ഹായ് ഗൈസ് ട്രാവൽ ഫോട്ടോ ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊരു സോളാർ ഫിൽറ്റർ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോളാർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആനുവൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സണ്ണിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ സെൻസറിനൊക്കെ ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെയർ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യൻ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഫിൽറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫിൽറ്റർ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഉള്ളൊരു ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് വളരെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത് ഇങ്ങനെ ലെൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ടെമ്പററി ഫിക്സ് പോലെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനകത്ത് ലെൻസിനകത്ത് ഇടാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ ഒരു ഒരു വൈ ഒരു വൈറ്റ് ഫോം കോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ അതിനകത്തോട്ട് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആനുവൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ടെക്സസിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഡാപ്റ്റർ എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിലത്തെ പരിപാടിയാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മൂൺ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെയും എർത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരും അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ മൂണിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി 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 വരുന്ന അങ്ങനെ ഫുള്ളാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇത് ഈ ഫിൽറ്ററൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഫോർ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഫോം കോർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളൊരു എഡ്ജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് കുറച്ച് ടേപ്പൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം വിടുന്നു ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗണൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലെൻസാണ് നമ്മൾ അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടെലെ ഫോട്ടോ ലെൻസിൻ്റെ മാക്സിമം ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു അളവ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എത്ര നമ്മൾക്ക് ഡയമീറ്റർ വേണമെന്ന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇത് വരയ്ക്കും സർക്കിൾ വരയ്ക്കും കോമ്പോസ് എടുത്തു നമ്മളതിൻ്റെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു മാർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് സർക്കിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കത് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം നമുക്കത് ഫിൽറ്റർ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടിലും ഹോൾ ഇടണം അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മളതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നമ്മളതിന് കട്ട് എടുക്കുന്നു കുഴിക്കണം രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കുഴിക്കണം ഓക്കെ എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിലും വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫാഷനിങ്ങും പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഒരു
ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു സർക്കിളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആ ലെൻസിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി സിനി ഫിൽറ്റർ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചടങ്ങ് നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കണം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഫിൽറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ തിൻ ഫിലിമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡ് ബ്ലാക്കും ഒരു സൈഡ് സിൽവറുമാണ് അപ്പോൾ ഈ സിൽവർ സൈഡാണ് നമ്മൾ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് വെച്ചു വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചു നമ്മളിനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടേപ്പൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ടേപ്പ് എടുക്കുകയാണ് സ്ഥലം ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം അത് ശരിക്കും ഇരുന്നില്ലെങ്കിലേ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക പരമാവധി നമ്മൾ ആ സർക്കിളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നോക്കുക അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും നമ്മളത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു അടുത്ത സൈഡിൽ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് ചൊട്ടിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഫിൽറ്റർ അതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടി നിൽക്കാനായിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പീസും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫിൽറ്ററായി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ലെൻസിലേക്ക് ഇടാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫുഡ് പോലെ സാധനം ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് സെറ്റായി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലെൻസിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ലെൻസിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു അഡാപ്റ്റർ പോലെ സാധനം വേണം ഇത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെൻസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു അതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചത് പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതും കൂടെ സേഫ്റ്റിക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആവാനുണ്ട് ലെൻസിന് ലെൻസിലിങ്ങനെ കയറി കയറി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ശകലം ഇഞ്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടണം ഈ പീസ് കട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ഒരു ലൈനോടെ വരയ്ക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തൽക്കാലം നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി എടുക്കും അതിന് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കും നമ്മുടെ സിൽവർ സിൽവർ സൈഡിൽ നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് അതായത് സിൽവർ സൈഡ് സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ബട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്ഥലം ടൈപ്പ് വേണം ആയിരത്തി തവണയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഫിൽറ്ററിന് ഫിൽറ്ററിന് പതിനാറ് ഡോളർ അടിവെച്ചാണ് ആമസോണിലൊക്കെ എത്തിയത് കുറച്ച് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഇനി സർവത്ര സ്ഥലത്തെ പൊട്ടിക്കുക പറന്നു പോകാതിരിക്കാനും 
നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മളിവിടെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാളെ അങ്ങ് നാളെ ഒന്ന് സൂര്യനൊക്കെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രയൽ നടത്തണം എങ്ങനെ ഇരിക്കും സംഭവം വർക്കൗട്ട് ആവുമോ എന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ക്ലിപ്സിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും സെലോട്ടൈപ്പ് ഒന്നും ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നില്ല ഇളകി ഇളകി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്നാലും കുറച്ചധികം സെലോട്ടൈപ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കുന്നു നമ്മളിത് ഈ റിങ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫിൽറ്റർ വരുവാണെന്ന് ഒരു ഒരു സൈഡ് സിൽവറും ഒരു സൈഡ് ബ്ലാക്കും ഉള്ള സിൽ ഫിൽറ്റർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റിങ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് സൈഡിലാണ് സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിൽറ്റർ ഇരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സിൽവറും ബ്ലാക്കും ആയതുകൊണ്ട് സിൽവറാണ് സണ്ണിനെ ഫ്ലേസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനത് ബ്ലാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിങ് ഒട്ടിച്ചു ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു തട്ടി കൂട്ടിയ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാനകത്ത് ഫിൽറ്ററിനകത്ത് പറ്റുമെന്ന് നമ്മുടെ ലെൻസ് ആണത് ലെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ അഭേ ഇറ്റ്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഒട്ടും അമാന്തിക്കരുത് പിന്നൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കുറവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത